ਜਸਤੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕੇ ਪੀ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਵਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਵਾਰ ਪਰਵਾਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜੋ ਪਵਾਰ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਣਕਿਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਚਾਣਕਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਭੁਇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਚਾਣਕਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਚਾਣਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਹੱਥ ਹੈ ਪਵਾਰ ਤੇ ਪਾਵਰ ਮਾਰਸ਼ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਅੱਜ ਬਹਿਸ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਾਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਚੇ ਸਿਆਸੀ ਕਮਸਾਨ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤੱਕਾ ਮੁਕੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮਾਰਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਮਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਐਨਸੀਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈਗਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਐਨਸੀਪੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਾਊਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸਤਬਲੀ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਘੋੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਘੋੜੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਘੁੰਮਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਕਿਲੇਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਡ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸਵਾਲ ਇੱਕੋ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਟੂਡੀਓ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪੈਨਲ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਪੋਲੀਟਿਕ ਐਨਲਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਹਾਜੀ ਸਿੰਘ ਪੁੱਲਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਬੁਲਾਰੇ ਪੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਰਜੀਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਰਜੀਤਾ ਮਹਿਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਪੀਆਈ ਐਮਐਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਰਜੀਤਾ ਮਹਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਗਾ ਰਜੀਤਾ ਮਹਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੋਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਣਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਸ਼ੋਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਚਾਵਾ
ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਵੀਟ ਆ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੜੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਮੇਲਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜੂਗਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਚੱਕਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੱਡੂ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੇ ਰਣਜੀਤਾ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੜੀਆਂ ਹੱਸੋ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਦਿੰਦਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਧਰੋਂ ਬੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਖਿਦਰ ਫੋਕਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤੇ ਔਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਈਆਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਇਨੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਦਨ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਣ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਆਈ ਜਿਹੜੇ ਚ ਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਚ ਨਾ ਤੇਰਾਂ ਚ ਤੇ ਬੜੀ ਹਾਸਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜਿਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਸ਼ਿਵ ਸਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਲ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਿਵ ਸਰਾ ਦਾ ਕਹ ਲੋ ਵੀ ਨੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਦੂਸਰਾ ਚੁਣ ਲਿਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਵਿੱਚ ਪੱਲੇ ਦਾ ਪੱਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾ ਲੜਨੇ ਆ ਅਰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਰਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਅਰਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਰਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬੋਖ ਲਾ ਹਾਂ ਅਰਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਵੀ ਲਾਉਂਗਾ ਅਰਜੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਰਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਰਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਵੀ ਲਾਉਂਗਾ 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 ਪੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਲਰ ਪੁੱਲਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਧਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਧਰ ਇਧਰ ਪੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਫਟਾਫਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਸਾ ਖੇਡ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ ਨਾ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੁਕੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਅੱਖ ਮਚੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹਾਈਡ ਐਂਡ ਸੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਬੰਬੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬੰਬੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਸੋਨੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਿਆ ਕੋਈ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਿਆ ਕੋਈ
ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਏ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਹੰਗਾਮ ਹੰਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਹਿਰੀਆਂ ਤਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਲ ਵੀ ਲਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਚਨਕਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਆ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜੋ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਹਟਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਚਾਣਕਿਆ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਹੋਗਾ ਕਮਲਜੀਤ ਦੀ ਪੜਦੇ ਬਹੁਤ ਹੋਗਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਣਕਿਆ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਹੋਗਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਇਹੋ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਾਣਕਿਆ ਚਾਣਕਿਆ ਸਟੇਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਚਾਣਕਿਆ ਦੇ ਕੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਮਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀ ਹੈ ਨੈਤਿਕਤਾ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਇਹ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਮਿਆਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਇੱਕ ਐਥੀਕਲ ਗੱਲ ਹੈ ਐਥਿਕ ਤੇ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਵੀ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖੁਦ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਆਪਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਮਾਮਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਿੱਥੇ ਸੇਵਗਾਰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਓਰਲੀ ਐਟ ਐਨੀ ਕਾਸਟ ਪਾਵਰ ਐਟ ਐਨੀ ਕਾਸਟ ਕੁਰਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਹਿ ਜਾਵਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 355 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹਟਾਉਣਾ ਆਰਟੀਕਲ 164 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਾਵਰ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜਾ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਮਰਜ ਹੋਈਆਂ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਸੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਹਿੰਦੂਤਵ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਨੋ ਰਿਟਰਨ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਲਾਇੰਸ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਔਰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੇ ਸੀਗੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਜਾਂ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਲਵ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਤੇ ਲੈ ਲੈ ਅਦਾਲਤ ਚਾਹੇ ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਗਲੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖੇਗੀ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਾਵਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਰਫ ਪਾਵਰ ਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਦੀ ਆ ਬੰਮਈ ਜਿਹੜੀ 1994 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਮਈ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਫਲੋਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣੇ ਆ ਨਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰ
ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਬੈਲਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਸਭ ਤਗਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਰਾ ਦਿਓ ਸਾਡੂ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਿਚਿੱਤਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ 18 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੁਣਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਉਸ ਰਾਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟੋ ਘਟ ਸੋਏ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਹੈਗਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਜਾਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰੀ ਟੂ ਗਵਰਨਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਜਾਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫੈਸਲੇ ਲੈਤੇ ਗਏ ਪੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਸੇ ਮਾਰਕ ਤਾਂ ਹੈ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਤੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਤੇ ਲਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲਾਣੇ ਹੀ ਲਾਣੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਵਿਧਾਨ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ 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 ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕੋ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੱਦ ਬਾ ਆਓ ਨਾ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਮਾਂ ਆਓ 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 ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਆਓ ਆਓ ਇਧਰ ਆਓ ਰਣਜੀਤ ਦਾ ਮਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼ ਆ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਗਾ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਗਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠੋ 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 ਬੋਲੋ ਸਰ ਹਰਜੀਤ ਬੋਲੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੈਠੋ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਣਜੀਤ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਣਜੀਤ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਲਾਉਂਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਲਾਉਂਗਾ ਸਵਾਲਾਂ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਲਾਉਂਗਾ ਹਰੀ ਬੋਲਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਲੈਪਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਪੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈਪਲ ਲਾ ਲਣਗੇ ਉਹ ਤੇ ਕਰ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੈਪਲ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੋਣਗੇ ਮਾਰਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੱਤ ਪਵਾਰ ਤੇ ਪਾਵਰ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹਰਜੀਤ ਪੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਸਧਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਪਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਕਾਲੀ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਹਰ ਗੱਲ ਚ ਕੁੱਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਇੰਨੀ ਕਾਲੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਐਮ ਐਲ ਐਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ
ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਵੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਡੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਜੇ ਇਹ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਭ ਜਾਏ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਨਾ ਜਾਏ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਵੋ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਹੁਮਤ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਰਾਤੀ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ ਰਾਜਪਾਲ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਪਟ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਸਾਧ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਕ੍ਰਿਪਟ ਪਾਰਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਨਾਬ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕ੍ਰਿਪਟ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਧਾ ਫਿਰ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜੀਤ ਕਮਜੀਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਰ ਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੋ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਝਾੜੂ ਦੇ ਮਾਰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਮਿਆਰ ਹੈ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆ ਹੁਣ ਬੇਮਾਇਨੇ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛਾਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਬਣਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਡਰ ਅਟੈਕ ਹੈ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਖੁਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਨੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਿਫੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਸ ਦੇ ਰੈਡੀਕਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਮੋਸਟ ਰੈਡੀਕਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਤੇ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਖੁਦ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ 303 ਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਟਾਂਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰ ਕਮਲ ਜੀ ਕਮਲ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਾ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਿ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਚ ਲੱਡੂ ਰੱਖਤੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸਕੈਂਡਲਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਉਸ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਚ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਂ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਕਿ ਕੇਸ ਹੀ ਹੈ ਨੇ ਕਿਸਾਂ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕੇਪੀ ਮਤਲਬ 70000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ 25000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਘਟਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਰਖੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਖਾਲੀ ਸਵਾਲ ਚਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ 130 ਕਰੋੜ ਦਾ ਦਵਾ ਘਟਾਲੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਟਿਕਟ ਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਬਣ ਮਾਰਕਾ ਕਮਲ ਮਾਰਕਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਧੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਆ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਸੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਮੋਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਪਟ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਟਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਫਿਰ ਓਪਨਲੀ ਨੈਚਰਲ ਕ੍ਰਿਪਟ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਰ ਜਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਪਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਐਨਸੀਪੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਤੀ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋ ਤੋਂ ਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਤੋ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਰਾ ਕੇ ਧਮਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਧੇ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਕਟ ਐਸਾ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰੀ ਕਾਦਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਉਤਰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਬੰਬੇ ਜਾ ਕੇ ਉਤਰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁ
ਸਵਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁੱਛਣੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਪੁੱਛਣੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਬੋਲੋ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਕਟ ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇਸ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਕਟ ਚ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਹਿਸਟਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਪੁਲਸ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਨਾ ਅੱਗੇ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲ ਦੇਪੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਫਰਕ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਖੁੱਲਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਿਲ ਕੇ ਰਲ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦਨ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਰੰਜਾ ਸੀਗੇ ਐਮਐਲਏ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈੱਡ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਤਰਲੋਮਸ਼ੀ ਕਾਦ ਲਈ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਧਰੋਂ ਆਈ ਸੀਗੀ ਖਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਖੋ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਛਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਸ਼ਿਵ ਸਰਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸਰਨ ਅਗਰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੁਲੇ ਬੁਲੋ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਆਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਈਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮਦੀਨਾ ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਫੜਨਵੀਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਈਆਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਔਰ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਦੇਖੋ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਅਗਰ ਉਹ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਕਰਤਾਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਮਹਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਬਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਨਸੀਪੀ ਨੂੰ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਰੰਜਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਾਂ ਐਕਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਿਧਾਇਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਮੋਹਲਤ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਸਟ ਐਡਿੰਗ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਧਾਰਨ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨ
ਠੀਕ ਹੈ ਕਮਲ ਜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਵਾਲ ਇਹ ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕਹਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਚਰਵੰਜਾ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈ ਦੇਖਿਏ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚਲੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿੱਥੇ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਐਮ ਐਲ ਏ ਨੂੰ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਹੋਟਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਨੇ ਅਨਸਰਟਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖੁਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਵੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਕਟ ਚ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਸੰਕਟ ਚ ਹੈ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਆਸਤ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਚ ਆਏ ਦੋਨੋਂ ਸੰਕਟ ਓਵਰਆਲ ਸੰਕਟ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਰੰਪ ਕਾਰਡ ਚਲਾਤਾ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਦੀ ਆਪਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਚ ਚੋਂ ਮੂੰਗਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰੀ ਲੇਕਿਨ ਸਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਨਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਏ ਬਿਨਾ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚ ਆ ਗਏ ਆ ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉੱਠੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਤਲਬ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਐਨਸੀਪੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਐਨਸੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਹੀ ਟੋਕਨ ਆਫ ਲੌਜਿਕ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਨਾ ਦਾ ਤਾਂ ਸੇਮ ਟੋਕਨ ਆਫ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਕੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕੋਸਟ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਸ਼ਾਸ਼ ਆਪ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਖਰੀਦਣ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕੋੜਾ ਦਾ ਤੂੰ ਖੱਚਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਨਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਹੋਰਸ ਪਾਵਰ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ
ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਸੂਸ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਠਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪੰਮਦ ਖਾਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਜੀਤ ਪੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਜੀਤਾ ਮਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਮਲਜੀਤ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਬੈਸਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਪਰ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਪਾਵਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਐਨਸੀਪੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਇਹ ਪਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਇਕੱਠਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਹੋਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਿਲੇ